ഒഫീഷ്യൽ യു ആർ വാച്ചിങ് തെക്കാൻ ബ്ലോക്ക് മലയാളി അപ്പോൾ ഗായസ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ റോയൽ എൻഫീൽഡും പുതിയ റോയൽ എൻഫീൽഡും നമ്മുടെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള സ്പെക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്താണ് ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആ പൊക്കം റൈഡിംഗ് ഓഫ് ആയിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തതാണ് ചാനൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കോണ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാം വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിലിറ്ററി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഇച്ചിലിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മെഡ്രാസ് മോട്ടോഴ്സാണ് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ അസംബിൾ ചെയ്ത് വണ്ടി വിറ്റഴിച്ചത് ഇപ്പം എയ്സർ മോട്ടോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിനെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയായിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് മാറി അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ വണ്ടിക്കും പുതിയ വണ്ടിക്കും എന്താണ് വ്യത്യാസം പഴയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുതിയ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ സ്പെക്ക് രീതിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും വണ്ടിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ പുതിയ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേ പവറോട് കൂടിയ ഒരു എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സി ഐ എഞ്ചിനാണ് മറ്റേതിനെക്കാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സി ഐ എഞ്ചിൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും വ്യത്യാസം സി ഐ എഞ്ചിനും യു സി ഐ എഞ്ചിനും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സി എഞ്ചിന് യൂണിക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് സി ഐ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ എഞ്ചിൻ സാധാ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് ക്ലച്ച് സിലിണ്ടറൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടിരിക്കും അത് ചില അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസ് ഭയങ്കര വലുപ്പമായിരിക്കും അതിനാണ് ഈ സി ഐ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ മീ പഴയ വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ കോ സാധാരണ ഒരു മീറ്റർ ഒരു അനാ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ റോഡോ മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കീ കീ ഹോൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആമ്പ് മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്വിച്ചസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെഡ്ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആമ്പ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഹോണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദൻ ഇപ്പം സൈഡുമാണ് ഒരു കിൽ സ്വിച്ചും വരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് പുതിയ മോഡൽ വണ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകളെല്ലാം ശരി പുതിയ മോഡലിൽ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനും ശേഷം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ ആമ്പ് മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് സ്പീഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് റോഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഹോൾഡറും വരുന്നുണ്ട് ദൻ സ്വിച്ചസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മോഡൽ ലുക്കാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ദൻ ഇപ്പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നില്ല ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം അതിന് ഡിം ആൻഡ് റൈറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഗൈസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പോക്ക് വീൽസും ഡ്രമ്മും ആണ് വരുന്നത് ബാക്ക് വീലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്പോക്ക് വീൽ തന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡ്രം ബ്രേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെയിൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ബൈക്കിനെ കാട്ടിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ പഴയ മോഡൽ ബൈക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴയ മോഡൽ ബൈക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഡ്രം തന്നെ വരുന്നത് ബാക്കും ഡ്രം ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിരിക്കുന്ന സൈഡിലാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്കും വരുന്നത് അതാണ് പഴയ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയെ മറ്റു വണ്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറിട്ട് തന്നെ നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മോഡൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് യൂണിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഗിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ മോഡൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഗിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗിയറും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്രേക്കുമാണ് പഴയ മ
ഇപ്പോൾ ഗായ്സ് എൻ്റെ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പഴയതും പുത്തനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കത് അത് മാറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇസ്മി ഷിവ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ടെക് 